வணக்கம் வெல்கம் டு பி எஸ் இசட் கெமிஸ்ட்ரி சேனல் ஃபார் ஈஸி லேர்னிங் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல ஒரு ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷனை எப்படி பேலன்ஸ் பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் மெத்தட் யூஸ் பண்ண போறோம் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்க ஏன்னா ஈஸியா சிம்பிளா எப்படி வந்துட்டு பேலன்ஸ் பண்றது அப்படின்ற அந்த டிப்ஸையும் நான் உங்களுக்கு கொடுப்பேன் ஸோ இப்போ நம்ம எந்த ரியாக்ஷனை பேலன்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம பேலன்ஸ் பண்ண போற ரியாக்ஷன் வந்து சியு பிளஸ் ஹெச் என்ஓ த்ரீ கிவ்ஸ் சியு என்ஓ த்ரீ ட்வைஸ் பிளஸ் என்ஓ டூ பிளஸ் ஹெச் டூ ஓ ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும் ஆக்சிடேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம செய்ய வேண்டியது நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் ஆட்டம்ஸ் ரியாக்ஷன்ல கொடுத்துருக்காங்களோ அது எல்லாத்தினுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பரையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஸோ அப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணினாதான் எதுல வந்து ஆக்சிடேஷன் நம்பர் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படின்றத நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ நம்ம நல்ல வந்து ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து கண்டுபிடிக்கிறது ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த எலமெண்ட் அந்த ஆட்டம் பார்த்த உடனே நம்மளால எழுத முடியும் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம ஸ்டெப் போட்டுட்டு அதுக்கு <laughs> பிளஸ் நைட்ரஜனை எக்ஸுன்னு எடுத்துக்கிறோம் மூணு ஆக்சிஜன் மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்போ ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ தேர் ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு பிளஸ் ஃபைவ் அதனால பிளஸ் ஃபைவ் இங்கே காப்பர் இது பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ஓ த்ரீ வந்து நம்மளுக்கு மைனஸ் ஹோலா எப்படி எஸ்ஓ ஃபோர் வந்து டூ மைனஸ் சொல்கிறோமோ ஓஹெச் வந்து மைனஸ்ன்னு சொல்கிறோமோ என்ஓ த்ரீ அப்படின்றது மைனஸ் ஒன் ஸோ இது அப்படியே இந்த ஹோல் லாட் வந்துட்டு மைனஸ் ஒன் நமக்கு இது டூ டைம்ஸ் இருக்கு அப்போ இந்த இடத்துல இதனுடைய வேல்யூ மைனஸ் டூன்னு வரும் அப்போ காப்பருக்கு நம்ம என்ன எழுதுவோம் அப்படின்னா பிளஸ் டூன்னு எழுதுவோம் அடுத்தது இங்க வரும் பொழுது நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன்ல ஆக்சிஜன் வந்து மைனஸ் டூ ஸோ இப்போ நைட்ரஜன் தெரியலன்னா எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் பிளஸ் ரெண்டு ஆக்சிஜன் ஒவ்வொரு ஆக்சிஜனுக்கும் மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ தே ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு பிளஸ் ஃபோர் ஸோ இந்த இடத்துல நைட்ரஜன் வந்துட்டு பிளஸ் ஃபோர் அடுத்தது இங்கே ஹைட்ரஜனுக்கு வரும் ஹைட்ரஜன் பிளஸ் ஒன் ஆக்சிஜன் மைனஸ் டூ இப்போ இந்த ரியாக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நைட்ரஜன் நம்மளுக்கு ரெண்டு இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க ஒன்னு இடத்துல என்ஓ த்ரீ கூட கொடுத்துருக்காங்க இன்னொரு இடத்துல என்ஓ டூ கூட கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஸ்பெசிஃபிக்கா நைட்ரஜனுக்கு எழுதிட்டோம் ஆனா இந்த இடத்துல நம்ம எழுதல நம்ம காமனா என்ஓ த்ரீக்கு எழுதியிருக்கோம் ஸோ நமக்கு இந்த நைட்ரஜனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் தெரிஞ்சாதான் சேஞ்ச் நடந்திருக்கா இல்லையான்றத கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அதனால இந்த இடத்துல நைட்ரஜனுக்கு நம்ம எழுதுறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம யூஸ்வலாக இங்கே பார்க்குறோம் என்ஓ த்ரீல இங்கே மைனஸ் ஒன் அப்படின்னா இங்கேயும் என்ஓ த்ரீ மைனஸ் ஒன் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இடத்துல சேஞ்ச் இல்லைன்றத நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியும் இன் கேஸ் நமக்கு டவுட் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம ஆக்சிடேஷன் நம்பர் போட்டு வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ காப்பருக்கு நம்மளுக்கு பிளஸ் டூன்னு தெரியுது ஒரே ஒரு காப்பர் அதனால டூ பிளஸ் இப்போ என்ஓ த்ரீ வந்து ட்வைஸ் இருக்கு அப்போ நைட்ரஜன் இந்த இடத்துல எத்தனை இருக்கு டூ இருக்கு அதனால டூ எக்ஸ் பிளஸ் அப்போ ஆக்சிஜன் வந்து சிக்ஸ் இருக்கும் சிக்ஸ் இன்டு மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்போ டூ பிளஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டுவெல்வ் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ டூ எக்ஸ் மைனஸ் டென் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ தேஃபோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு இந்த டென் இந்த பக்கம் போச்சுன்னா பிளஸ் டென் ஆகும் எக்ஸ் வேணும்னா டூவை இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தா டென் பை டூ விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் ஸோ இந்த இடத்துல நைட்ரஜனுக்கு வந்துட்டு ஆக்சிடேஷன் நம்பர் பிளஸ் ஃபைவ் ஆக்சிஜனுக்கு மைனஸ் டூ மேல எழுதியிருக்க இந்த ஆரஞ்சில் எழுதியிருக்க மைனஸ் ஒன் வந்து இந்த என்ஓ த்ரீக்கு உள்ள சார்ஜ் இந்த பிளஸ் ஃபைவ் பிளஸ் டூ தனித்தனியாக நைட்ரஜனுக்கும் ஆக்சிஜனுக்கும் முடியுது ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது எதுல எல்லாம் சேஞ்சஸ் இருக்கு எதுல எல்லாம் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் சேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு பார்க்க போறோம் இப்ப இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் காப்பர் எடுத்துக்குவோம் ஸோ காப்பர் இங்க ஜீரோல இருந்து பிளஸ் டூக்கு போயிருக்கு ஸோ ஜீரோல இருந்து பிளஸ் டூக்கு மாறி இருக்கு அப்போ ஜீரோல இருந்து பிளஸ் டூ அப்படின்றது இன்க்ரீஸ் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் அப்போ அந்த இடத்துல நடந்த ரியா
ஆக்சிடேஷன் நடந்திருக்கு இப்போ எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இதில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு ஸோ அதை இங்கேனா தனியாக எழுதுகிறேன் இங்கே காப்பர் ஜீரோவில் இருந்து சியு டூ ப்ளஸாக போயிருக்கு ஸோ டோட்டலாக ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு இன்க்ரீஸ் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் அதனால் இந்த இடத்துல நடந்த ரியாக்ஷன் ஆக்சிடேஷன் அடுத்தது வரோம் வேறு எதில் சேஞ்ச் இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் நைட்ரஜனுக்கு வரோம் ஸோ நைட்ரஜன் ரெண்டு இடத்துல இருக்குது ஒரு இடத்துல இங்கே ப்ளஸ் ஃபைவ் இங்கேயும் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸோ இங்கேருந்து இங்கே போகும்போது இதில் நோ சேஞ்ச் ஆனா இங்க இருந்து இங்க வரும் பொழுது இந்த நைட்ரஜன் இங்க இருந்து இங்க வரும் பொழுது எவ்வளோ மாறி இருக்கு பிளஸ் ஃபோருக்கு மாறி இருக்கு அப்போ இந்த இடத்துல டிக்ரீஸ் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் நடந்திருக்கு ஃபைவ்ல இருந்து ஃபோரா மாறி இருக்கு டிக்ரீஸ் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர்னா அங்க நடந்த ரியாக்ஷன் ரிடக்ஷன் ஸோ எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு இப்ப இங்க எழுதும் போது நைட்ரஜன் பிளஸ் ஃபைவ்ல இருந்து என் என்னவா கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு பிளஸ் ஃபோருக்கு போயிருக்கு ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு டிக்ரீஸ் இன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் அதனால இங்க நடந்த ரியாக்ஷன் வந்துட்டு ரிடக்ஷன் இப்ப அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இந்த ரியாக்ஷனை மறுபடியும் எழுதிட்டு நம்ம அதை பேலன்ஸ் பண்ண போறோம் ஸோ ரியாக்ஷனை எழுதுவோம் ரியாக்ஷனை மறுபடியும் எழுதியாச்சு இப்ப நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணுவோம் இப்ப இங்க பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல இருக்க நைட்ரஜன் இந்த இடத்துல வரும்போது சேஞ்ச் ஆகல இங்க மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு சோ சேஞ்ச் ஆகாத இடத்துல இந்த என்ஓ த்ரீ எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ட்வைஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்ப இந்த இடத்துல என்ஓ த்ரீ எத்தனை கொடுத்துருக்காங்க ஒன்னே ஒண்ணு தான் கொடுத்துருக்காங்க சோ இதை நம்ம பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு இந்த இடத்துல நம்ம என்ன போட்டுக்க போறோம் டூ அப்படின்னு போட போறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த டூ எதுக்காக வருது இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த என்ஓ த்ரீயை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த டூவை போடுறோம் இப்போ நம்ம எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அப்படின்றத எழுதுவோம் இப்போ சியு ஜீரோவில் இருந்து இந்த சியு டூ ப்ளஸ் போகும்போது ரெண்டு எலக்ட்ரான் அதனால் காப்பருக்கு கீழே ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸ் எழுதுகிறோம் அடுத்தது இந்த நைட்ரஜன் ப்ளஸ் ஃபைவ்ல இருந்து ப்ளஸ் ஃபோருக்கு போகும்போது எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு அதனால இந்த இடத்துல ஒன் எலக்ட்ரான் இப்ப நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் எதுக்காக கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம எலக்ட்ரான்ஸ பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக ஸோ இந்த டூ எலக்ட்ரான்ஸ் நைட்ரிக் ஆசிட் கூடையும் ஒன் எலக்ட்ரான காப்பர் கூடையும் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும் பண்ணும் பொழுது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் காப்பருக்கு முன்னாடி ஒன்னு தான் ஸோ நம்ம எந்த நம்பரும் எழுத போறதுல சியு அப்படியே இருக்க போகுது இப்போ இந்த டூ இந்த டூ கூட மல்டிப்ளை ஆகும்போது எவ்வளோ கிடைக்கும் ஃபோர்னு கிடைக்கும் ஸோ ஃபோர் ஹெச் என்ஓ த்ரீ கிவ்ஸ் இங்க நம்ம அதை அப்படியே மறுபடியும் எழுத போறோம் சிஓ என்ஓ சியு என்ஓ த்ரீ ட்வைஸ் பிளஸ் என்ஓ டூ பிளஸ் ஹெச் டூஓ இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா எல்லா ஆட்டமையும் ரைட் சைடும் லெப்ட் சைடும் பேலன்ஸ் பண்ண போறோம் சோ நம்ம இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு காப்பர் இங்கேயும் ஒன்று தான் இங்கேயும் ஒன்று தான் ஸோ காப்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் காப்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி போட்டு வெரிஃபை பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக காமிக்கிறேன் நீங்கள் அப்படியே வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இன்னுமே உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக நீங்கள் வந்து பண்ணிடலாம் அடுத்தது காப்பர் முடிஞ்சிருச்சு எப்போதுமே ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனையும் லாஸ்ட்டாக வச்சு பண்ணுங்க இப்போ நைட்ரஜனுக்கு வருவோம் இங்கே நைட்ரஜன் வந்து டோட்டலாக எவ்வளோ இருக்கு ஃபோர் இருக்கு ஸோ இங்கே பார்த்தோன்னா இதில் டூ ஏற்கனவே இதை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணிட்டோம் இந்த இடம் பேலன்ஸ்டாக இருக்கு அதனால இதில் நம்ம எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் பண்ண தேவையில்ல ஸோ இங்கே டூ இங்கே ஒன்று தான் இருக்கு எனக்கு ஃபோர் வேணும் அப்போ இந்த இடத்துல நான் டூ போட்டேன் அப்படின்னா இங்கே டூ போட்டேன் அப்படின்னா டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோருன்னு பேலன்ஸ் ஆகிடும் ஸோ நைட்ரஜன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ப்ளஸ் டூ ஃபோர் பேலன்ஸ்ட் மீதம் இருக்கிறது ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் தான் ஸோ ஹைட்ரஜனுக்கு வருவோம் ஹைட்ரஜன் இங்கே எத்தனை கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் இங்க ஹைட்ரஜனுக்கு வருவோம் இதுல இல்ல இதுல இல்ல இங்க டூ இருக்கு எனக்கு நாலு ஹைட்ரஜன் வேணும் சோ இந்த இடத்துல நான் என்ன நம்பர் போட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு ஃபோர்னு வரும்னா டூ போட்டோம்னா டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு தேர் ஃபார் ஹைட்ரஜன் இந்த பக்கமும் ஃபோர் பேலன்ஸ்ட் இப்போ ஆக்சிஜனுக்கு வருவோம் சோ ஆக்சிஜன் வந்து ஃபோர் த்ரீ ஜார் டுவெல் இந்த பக்கம் வருவோம் த்ரீ டூ
plus 2 is equal to 12. Oxygen is balanced. So, we have a balanced equation. We will see what we will do. In the next one. Cu plus 4HNO3 gives Cu NO3 twice plus 2 NO2 plus 2 H2O. This is the balanced equation. So, ரும்ப easyயா வந்து நம்ம சால் பண்ணிட்டோம் oxidation number எடுதுரும் அதுக்கப் பிற எதில் change இருக்குதுன் பார்க்கிறோம் எப்பலோ electrons involve வாகுதுன் பார்க்கிறோம் அப்பிறம் வந்து அதில் இருக்கு குடிய atom balance பண்ணிரும் electrons வந்து balance பண்ணிரும் electrons எப்படி balance பண்ணும் cross multiply பண்ணும் மீத இருக்கு குடிய atoms வந்து balance பண்ணிரும் so நம்மலுக்கு வந்து இது நம் போடனும் அப்படினா maximum 5 to 6 minutes எடுக்கும் நம் first practice பண்ணும் போடுது time வந்து கொஞ்ச consume ஆகும் ஆனா practice பண So, video உங்களுக்கு useful ஆருந்து இருக்கும் நனைக்கிறேன். Video பிடுச்சிருந்துது அப்படினா, like பண்ணுங்க, share பண்ணுங்க, comment பண்ணுங்க, மரக்காம் சானல subscribe பண்ணுங்க, கூடவே bell icon பிரச் பண்ணுங்க நான் நான் videos எப்பலாம் upload பண்ணுனோ, உங்களுக்கு notification வரும் நீங்க பார்த்துக்கலாம். Thank you.